ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് മറ്റേ തൃശ്ശൂർ പുഴയ്ക്കൽ ഹൈസൺ മോട്ടോഴ്സിലാണ് ടാറ്റയുടെ ഷോറൂമിൽ അപ്പം നമ്മൾ ടാറ്റയുടെ ഒരു കിഡിലൻ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാം പെട്ടെന്ന് ഓട്ടത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡായ ടാറ്റ പുറത്തിറക്കിയ ഓൾട്രേസിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഫീഡ്ബാക്കാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് വണ്ടി വരുന്നത് കേട്ടോ എൻ്റെ അമ്മ കിഡിലൻ ലുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു പ്രീമിയം ഗ്ലാസ് വെക്കേണ്ട സെയിം ലുക്കാണ് അപ്പോൾ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വണ്ടി കിട്ടുന്നത് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് പോയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോഴുള്ള ഫീലും വണ്ടിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴുള്ള ഫീലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനു മുമ്പൊരു കാര്യം നമുക്ക് എനിക്ക് ഈ ഓൾട്രോസ് ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞുതരാം ആദ്യമേ തന്നെ എനിക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഓൾട്രോസിൻ്റെ ലുക്കാണ് എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അതായത് ബ്ലാക്ക് ആംബിയൻസോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഗ്രില്ലും അതുപോലെ വാലിഡ് കണ്ണേരി പോലെയുള്ള ഒരു ഹെഡ് ലാമ്പും അതാണ് ഓൾട്രോസിനെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത് ടാറ്റ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രീമിയം ക്ലാസ് ലുക്ക് ഏതൊരു വാഹന പ്രേമിക്കും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ അത് തന്നെയാണ് ഓൾട്രോസിനെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ എനിക്ക് ആൾട്രോസിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൾട്രോസിൻ്റെ ടയർ സൈസാണ് ഇതിപ്പോൾ അലൈവിലല്ല അലൈവിൽ വരുന്ന ടയർ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പതിനാറ് ഇഞ്ചസ് അലൈവിൽസാണ് ആൾട്രോസിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ടയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് അമ്പത്തഞ്ച് പതിനാറ് എന്നുള്ള ടയർ സൈസാണ് അതിൽ വരുന്നത് നമുക്കിതിലുള്ള ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കോർണർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടി ചെറിയ ഹമ്പ് ഡിപ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടിയുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്താ പറയുക റൈഡിങ് കംഫർട്ട് ഇതൊക്കെ ടയറിനും ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പം ഈ ഒരു സംഭവം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു റൈഡിങ് കംഫർട്ട് തന്നെ അൾട്രോസിൽ നിന്ന് കിട്ടും പിന്നെ എനിക്ക് ഓൾട്രോസിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ആൾട്രോസിൻ്റെ പിള്ളാച്ചനാണ് പിള്ളാച്ച ഒരു രക്ഷയില്ല അതായത് ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലിറ്ററാണ് ഓൾട്രോസിൻ്റെ പിള്ളാച്ചൻ വരുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം തുറക്കാൻ പറ്റണില്ല ഇത് ചെറിയൊരു ബട്ടണാണ് നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ട് കണ്ടോ അത്യാവശ്യം നമുക്കൊരു കോമ്പാക്സ് ഇടാൻ്റെ ആ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ അതായത് ആ ഏകദേശം അത്രത്തോളം തന്നെ നമുക്കൊരു ഡിക്കി സ്പേസ് ഓൾട്രോസിന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ രണ്ടൊരു ട്രോളി ബാഗ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് വെച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ ഫാമിലിക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ട്രിപ്പൊക്കെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു വിധം എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമുക്ക് ഈ ഡിക്കിയിൽ വയ്ക്കാൻ പറ്റും മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീരെ കുറവല്ല അതായത് ഒരു ഹാച്ച് ബാക്ക് വണ്ടീനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു വലിയൊരു ഡിക്കി സ്പേസാണ് നമുക്ക് ഓൾട്രോസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഡിക്ക് എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഞാനൊക്കെ സെഡാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് നമുക്കത് നന്നായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ എനിക്ക് ഓൾട്രോസിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാക്ക് സീറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ കാല് വയ്ക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം ആ കാല് വയ്ക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓൾട്രോസിൻ്റെ ഫ്ലാറ്റാണ് നോർമലി സാധാരണ വണ്ടികൾക്ക് അവിടെ ഒരു ഹമ്പ് പോലെയൊക്കെ വരാറുണ്ട് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കിൽ മൂന്നാളൊക്കെ ഇരുന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബാക്കിൽ സെൻറ്ററിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് കാല് വയ്ക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഓൾട്രോസിനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ എനിക്ക് വണ്ടിയിൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് വണ്ടിയുടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രീസ് ഡോറാണ് ഈ ഡോറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പ്രായമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊക്കെ സാധാരണ വണ്ടി കയറ്റുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ഈ വണ്ടിയിൽ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല കാരണം അവർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കാല് നിവർത്തി കയറാനൊക്കെ വളരെ സൗകര്യപ്രദമാണ് ഈ ഡോറിന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഡോറിന് വേറെ ഒരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ സമാധാനപരമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് ഈ ഡോറ് വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ ഈ വലിച്ച് പറച്ചെടുത്ത് വിടുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ ഡോറൊരു പാരമായിട്ട് മാറാ
പിന്നെ നമ്മൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേ ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ റോക്കറ്റും ഗ്രേ ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഗ്രേ കളർ ഗ്രേ കളറും വളരെ സ്റ്റൈലായിട്ടുണ്ട് വണ്ടി കാണാനായിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഗോൾഡൻ കളറാണ് ഗോൾഡൻ കളർ റേറ്റ് ഫീലാണ് വണ്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു രക്ഷയിൽ വണ്ടി കാണാനായിട്ട് ആംബിയൻസ് ഒക്കെ ശരിക്കും ഗോൾഡനിലും കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്നുണ്ട് ഈ കളറുകൾക്ക് പുറമെ ഒരു സിൽവർ കളർ ഉണ്ട് തോന്നുന്നു വേണ്ടി പക്ഷെ എനിക്കതിവിടെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല വളരെ നല്ലൊരു കളറാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം എന്തായാലും ഈ കളറുകളാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ റൈഡിങ് കംഫോർട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സീറ്റിൽ ഇരുന്ന് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നോയിസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല വലിയ എൻജിൻ നോയിസ് ഒന്നും അധികം വരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടിയിൽ ഉള്ള അധികം വൈബ്രേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ കാലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായി നിവർത്തി വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുക വണ്ടി ബോഡി റോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് വലിയ സീനില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ഞാൻ ഈ പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു വഴിയായിരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഏകദേശം ഞാൻ എൻ്റെ വണ്ടി പോകുന്നത് നീ വണ്ടി പോകുന്നത് തമ്മിലുള്ള രണ്ട് വ്യത്യാസം നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ സീറ്റിംഗ് പൊസിഷനൊക്കെ നന്നായിട്ടാണ് എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നടുവിനൊക്കെ നല്ല സുഖമുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കുറച്ച് ദൂരം ഓടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഈ വണ്ടിനും പൂർണ്ണമായിട്ട് വിലയിരുത്താനായിട്ട് എനിക്ക് പറ്റും തോന്നുന്നില്ല കർഷകർ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് ദൂരമാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും ഏകദേശം ഒരുവിധം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താ പറയുക നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കംഫർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഷെയർ ചെയ്യാം നമ്മുടെ റോഡിന് ഇത് മതിയാവില്ല വണ്ടി ഓടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വണ്ടി ഡ്രൈവിംഗ് കംഫോർട്ടും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കാരണം പിന്നെ വണ്ടിക്ക് ചെറിയൊരു പുള്ളിങ് അതായത് പവറിൽ കുറച്ച് കുറവുള്ള പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു അതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ബി എസ് സിക്സ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം പിന്നെ മൈലേജ് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരമുണ്ട് പിന്നെ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു കാര്യം എനിക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളൊരിക്കലും ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് കിട്ടുന്ന വണ്ടി നിങ്ങളൊരിക്കലും പൊളിച്ചെടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡോട് കൂടി ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യരുത് കാരണം നമ്മൾ ഈ ടൈ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ വണ്ടി എടുക്കാൻ വരുമ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് വണ്ടീനെ വിലയിരുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാവരും വണ്ടിയുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഗുണം നമ്മൾ നില വിലയിരുത്തുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വണ്ടി ഓടിച്ചപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് വണ്ടി ഓടിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് വണ്ടിയുടെ ഗിയറിൽ ചെറിയൊരു വൈബ്രേഷൻ ഫീൽ ചെയ്തു അതെനിക്ക് ഫസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു പക്ഷേ ഞാനത് വേറൊരു അൾട്രോസ് ഓടിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഒരു ഫീൽ വന്നില്ല അത് എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് എടുക്കാനായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർ വണ്ടി എങ്ങനെയെങ്കിലും നശിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡോട് കൂടിയിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീൽ എനിക്ക് തോന്നില്ലായിരുന്നു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിയുടെ ചെറിയൊരു വൈബ്രേഷൻ പോലെ അത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഓടിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതൊരു ഫീൽ ആവുള്ളൂ അത് എന്താ പറയുക നേരെ ചെവ ക്ലച്ച് ചെയ്ത് ക്ലച്ചിൻ്റെ ആ ഒരു ഫങ്ഷൻ കറക്റ്റാക്കാതെ ഗിയർ മാറുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു 
വ്യത്യാസം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വണ്ടി വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ക വാല്യൂ ഫോർ മണിയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വെഹിക്കിൾ അപ്പോൾ വണ്ടി എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മളാ നമ്മുടെ ആ പുഴയ്ക്കൽ ഹൈസൺ മോട്ടോഴ്സിൽ നിന്ന് തൃശ്ശൂർ പോയിട്ട് വണ്ടി എടുക്കാം ഇനി ഫീഡ്ബാക്ക് കണ്ടിട്ട് ടാറ്റയുടെ വണ്ടികൾ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ താ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒട്ടും മടിക്കാതെ ധൈര്യമായിട്ട് വണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്യാം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾട്രോസ് അത്ര നല്ലൊരു വണ്ടിയായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് കാരണം വണ്ടികൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടും എനിക്കത് ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാൻ പറ്റും അത്രയും എനിക്ക് വണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വണ്ടിയിൽ വേറൊരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിന്റും എനിക്ക് പറയാനില്ല വളരെയധികം താല്പര്യമായി പിന്നെ നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്ത് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് മിറർ ഒക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കൽ ഫോൾഡ് ചെയ്യും നമ്മൾ പോയിട്ട് അതൊന്നും എടുത്ത് കുസ്തി പിടിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല അങ്ങനെ 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 പറഞ്ഞു പോകാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഓൾട്രോസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പക്ക ഫാമിലി വെഹിക്കിൾ ഒരു കുടുംബത്തിന് പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു വെഹിക്കിളായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഈ ഓൾട്രോസ് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പൈസയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഈ വെഹിക്കിളുണ്ട് അതെന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എ ടു സെഡ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വെഹിക്കിളിൽ കമ്പനി തന്നെ തരുന്നുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് പുറമെ പോയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം നമുക്ക് ഈ വെഹിക്കിളില്ല എല്ലാം വണ്ടിയിൽ തന്നെയുണ്ട് ഞാൻ പറയാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വണ്ടിയിലുണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള നല്ല വശങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് ഇതിൽ കൂടുതലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം തന്നെ തീരില്ല അപ്പോൾ നമ